అలాగే అతిలోక సుందరిని సృష్టించిన రాఘవేంద్రరావు గారిని వేది విధరాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం ప్లీజ్ అలాగే స్టార్ రైటర్ కోనా వెంకట మన తెలుగు చలనచిత్ర సీమకి అందించిన ప్రొడ్యూసర్ వేటగాడు హిమ్మతి వాళ్ళ ఇలా ఎన్నో చిత్రాలు అండి అమ్మ ఒక్కట సీరియస్లీ రాఘవేంద్ర ఇండియాలో అన్ని జన జనరేషన్స్కి తెలిసిన పేరు ఒకే ఒక పేరు అది శ్రీదేవి అవునా కాదా ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ లాంగ్ జర్నీ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కాడి నుంచి ఇప్పుడు మామ్ వరకు ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ మనం ఏదైనా సినిమా చూద్దామని అనుకుంటే ఆ సినిమా రిపోర్ట్ ఇన్న తర్వాత బాగుంది అని తెలిస్తే ఎడతాం కానీ శ్రీదేవి సినిమాలో ఉందని తెలిస్తే డెఫినెట్గా ఆలోచించుకుంటే వెళ్తాం కారణం ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ యాక్టింగ్ అదరగొడుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్లామర్గా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్యాన్స్ దుమ్ము రేపుతుంది ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్న తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీగా అందరూ చూస్తారు అలాగే అమ్మాయి అతిలోక సుందరిగా మారింది పదహారు ఆరు వయసు నుంచి ఇవాళ ఇంతకాలం తర్వాత ఈ మామ్ అనే సినిమా సెలెక్ట్ చేసుకుందంటే తనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకం ఉన్న స్టోరీ డైరెక్ట్ దొరికాడు కాబట్టి ఒప్పుకుంది కనుక ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సూపర్ హిట్ అవుతుంది నమ్మకం కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముందడుగు ఇలాంటి చిత్రాలు శ్రీదేవి గారితో నిర్మించారు సురేష్ బాబు గారు సో సురేష్ బాబు గారిని మాట్లాడుతుందిగా కోరుకుంటున్నాం ప్లీజ్ అందరికి నమస్కారం నేను అప్పుడు ఊరికే పక్కన నిలబడి బట్ ఫస్ట్ డైరెక్షన్ నేర్చుకుంది కూడా ఆ సినిమాలోనే బోనీ కపూర్ ఈజ్ లైక్ ఎ బ్రదర్ టు మీ మా ఫ్యామిలీతో బాగా క్లోజ్గా ఉంటారు నేను బోనీ ఎర్లీ డేస్ వెస్ట్ ఇండియా నుంచి అన్ని సినిమాలు బోనీ సినిమాలు వెళ్ళి చూస్తూ ఉండేవాడిని రష్ స్టేజెస్లో నుంచి ఈ సినిమా బోనీ తీసాడంటే షువలీ హిల్ మేక్ ఎ గ్రేట్ ఫిల్మ్ ఎర్లీ డేస్ నుంచి బోనీ బిగ్ సినిమా రియలీ బిగ్ సినిమా అంటే బోనీ దగ్గరే వినేవాడిని టు మేక్ ఫిల్మ్స్ బిగ్గర్ దెన్ దే ఆర్ అంత డబ్బు ఎందుకు ఖర్చు పెడుతున్నావు అంటే నా 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 దేవు వెల్ దే డూ వెల్ అని సో ఈవెన్చువలీ నెక్స్ట్ బోనీ విల్ మేక్ అనదర్ బాహుబలి ఐఎమ్ షూర్ దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్ హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ బిగ్గెస్ట్ హార్టెడ్ ప్రొడ్యూసర్ దట్ ఐ న్యూ నాకు బ్రహ్మపుత్రుడు తీయాలన్నా కూడా హిందీలో బోనీయే చెప్పేవాడు ఇది తీయండి ఇది హిందీలో ఇది బాగా ఆడుతుంది తెలుగు తమిళ్ రైట్స్ వచ్చి చూసి ఈజ్ బీన్ లైక్ అన్ అడ్వైజర్ ఆన్ లాట్ ఆఫ్ మై ఫిల్మ్స్ అండ్ ఐ విష్ బోనీ దిస్ దట్ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ డూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ శ్రీదేవి గారి గురించి చెప్పడానికి ఏం లేదు నేను చిన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు షూటింగ్లో చూసేవాడిని తర్వాత మా సినిమాల్లో చూశాను షీఈస్ బీన్ అ సూపర్ స్టార్ అండ్ అ డ్రీమ్ గర్ల్ ఫర్ ఆల్ ఇండియన్ ఆడియన్స్ and she's done a very very good job in parts of this rush shoes and it's she's done extremely well ee cinema lo cinematographer director goda they've shot this film extraordinarily well you know really at the international quality lo oka film undal unnattu untundi ar boni ok sari konse rush shoe pettadu chuste anipinchindi that way ahead in technical qualities and it's really very well done i wish this entire kona story rasen annat kona congratulations I wish that this film does extremely well. Thank you. All right, I'll come to you and talk to you. Please, sir. I'm going to talk to you about the story of 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 the story. Mom, Amma, Mommy, Pili Pedayana, and the story of the story of the story. In that cinema, the dialogue is that the God of Bhagavan is the story of the story of the story of the story. అన్నది ఎంత నిజమో అలాగే ఈ మామ్ చేయడం కోసమే అన్నట్టు శ్రీదేవి గారు సృష్టించాడు భగవంతుడు అది కూడా అంతే నిజం ఎందుకంటే ఆవిడ తప్ప నేను ఇప్పటికి త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ చూశాను ఈ ఫిల్మ్ని చూసిన ప్రతిసారి ఏదో ఒక బరువు ఎక్కిన ఒక గుండెతోటి ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఆర్ఆర్ లేదు డబ్బింగ్ లేదు ఏమీ లేదు అలాగే ఈచ్ టైం 
ఎట్ నా ఎమోషనల్ లెవెల్స్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు అంటే ప్రతి కొన్ని కథలకి ఆజ్యం చెప్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరంలో నేను యుఎస్లో న్యూయార్క్లో సార్ నేను సిటీలో వెళ్తుండగా ఇక్కడ నన్ను ఎవరో కోనా కోనా అని పిలిచారు ఇన్ న్యూయార్క్ సిటీ నన్ను ఎవరు పిలుస్తున్నారు కోనా అని ఇక్కడ న్యూయార్క్లో తిరిగి చూస్తే బోనీ గారు దాట్స్ ఓ ఐ మెట్ ఇమ్ దట్స్ ఓ దిస్ ఫిలిం టుక్ ఆఫ్ దెన్ అప్పుడు బోనీ గారు శ్రీదేవి గారు వాళ్ళ పిల్లలతో హాలిడేకి వచ్చారు ఆవిడ ఎంత చూజీగా ఉంటారంటే ఒక బ్లాక్ బస్టర్ ఫిలిం ఆ లాస్ట్ ఫిలిం ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ దాని తర్వాత షీ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ రైట్ స్క్రిప్ట్ ఆవిడ దగ్గరికి కోకొల్లలుగా ఆఫర్స్ వచ్చి ఉంటాయి ఆవిడ ఆవిడ ఇంటి ఆవిడ ఇంటి ముందు క్యూలు కట్టుంటారు డైరెక్టర్స్ రైటర్స్ ఎన్నో విని ఉంటారు కూడా బట్ ఆవిడకి ఆవిడకి మనస్ఫూర్తిగా ఇది చేయాలి అనిపిస్తే తప్ప ఆవిడకి లోపల నుంచి ఇది చేయాలన్న బలమైన సంకల్పం వస్తే తప్ప ఆవిడ చేయరని విషయం నాకు అర్థమైంది అప్పుడు పిలిచి భోని గారు వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్న ప్లేస్కి పిలిచారు హాలిడేకి వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ ఒక అపార్ట్మెంట్ రెండు తీసుకుని ఉంటున్నారు పిలిచి ఇలాగా మేము స్టోరీ కోసం చూస్తున్నాం మీ దగ్గర ఏమైనా ఉందా అని అడిగారు అండ్ అలాగే తను ఏది పడితే అది చేయరు బికాజ్ ఈవెన్ షీ షీ మదర్ ఆఫ్ టూ డాటర్స్ జస్ట్ లైక్ మీ సో వాళ్ళ పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ చూసి గర్వించదగ్గ చిత్రం ఉంటే తప్ప ఆవిడ చేయరు అని చెప్పారు నా దగ్గర చిన్న పాయింట్ ఉంది సార్ అది మీకు నచ్చితే డెవలప్ చేద్దాం అని చెప్పి అప్పుడు ఈ కథ చెప్పడం జరిగింది ఇది విన్న వెంటనే ఆయనకి నచ్చింది అలాగే ఆవిడికి చాలా బాగా నచ్చింది నచ్చడం వేరు ఎందుకంటే ఆవిడ ఆవిడకి ఎంత నచ్చింది అన్నది నేను తర్వాత ఫస్ట్ ఎయిడ్ చూసినప్పుడు అర్థమైంది ప్రాణం పోశారు ఐ కాంట్ ఇమాజిన్ ఎనీబడి ఎల్స్ మ్యామ్ ఇన్ దీస్ రోల్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ ఎవ్రీ సీన్ ఎవ్రీ డైలాగ్ అన్బిలీవబుల్ అండ్ ఈ పిక్చర్కి బిగ్గెస్ట్ ఎసెట్ ఎన్నెవరు ఉందంటే బోనీ కపూర్ గారు బికాస్ ఐ నో ఆయన వన్స్ ఈ లైక్స్ ద స్క్రిప్ట్ వన్స్ ఈ లైక్స్ ద టీమ్ వన్స్ ఈ చూజెస్ ఇస్ టీమ్ ఆ అవుట్పుట్ కోసం టిల్ ద ఎండ్ వరకు వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్ ఇందా చెప్పినాడు సురేష్ బాబు గారు ద బడ్జెట్ ఈజ్ ఇస్ నో లిమిట్ టైమ్ నో లిమిట్ బట్ అవుట్పుట్ ఆయన ది బెస్ట్ అందుకనే ఆయన ఫిలిమ్స్ అన్నీ కూడా గ్రాండ్ యూర్ కానీ ది ఆర్ ఆల్ అట్ మైల్ స్టోన్స్గా మనకి మన బాలీవుడ్లో ఇప్పటికీ మిగిలిపోయాయి ఆయన తీసిన చిత్రాలు అటువంటి ప్రొడ్యూసర్ దొరకడం అటువంటి ఆర్టిస్ట్ దొరకడం అంతకు మించి ఒక గొప్ప డైరెక్టర్ ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ రవి ఉద్యావర్ ఆయన ఆయన ఇండియాలో టాప్ మోస్ట్ యాడ్ ఫిలిం మేకర్ ఆయనకి ఇది ఫస్ట్ ఫిలిం ఆయన ఫస్ట్ ఫిలిం ఆయన హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాడు లేదా బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంటెన్స్ అండ్ ఇంటెన్స్ ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్ అని నాకు చిన్న భయం ఉంటుంది బికాజ్ దిస్ ఈజ్ సచ్ హ్యూజ్ ప్యాన్ అందులో ఉన్న స్టార్ వాల్స్ యాక్టర్స్ మీవి ఎట్ మీరు చూస్తే అక్షయ్ ఖన్నా గారు కానీ ఎట్ నవాజుద్దీన్ సిద్దిగి గారు కానీ అందరు ఇంతమందిని హ్యాండిల్ చేయగలరా అండ్ దట్స్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఫిలిం అని అనుకున్నా కానీ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు రష్ హీ వాజ్ అండ్ బెన్ వాజ్ వాచింగ్ ద రష్ నేను ఆయన రేపు తిరిగి చూసాను ఆయన పక్కనే కూర్చున్నారు చూస్తే ఆయన ఆల్రెడీ ఏడ్ చేస్తున్నాడు నేను అంటే ఆయన ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆయన హార్ట్తో ఆయన సినిమా తీసేయడం నాకు ఆ రోజు అర్థమైంది and i am very proud to be part of uh, this beautiful film and uh, thanks a lot ma'am and thanks a lot sir for giving me this opportunity and reputon uh, july 7th is going to be a big day for all of us and meer tappakunda endukante telugu prekshakuliki endukante oka amma sentiment tho ee roju varaku vachina ee cinema gari ituvandi chitram aina kuda chaala pedda ettuna aadarincharu amma ki అమ్మ ప్రేమకి ఉన్న విలువ అటువంటిది మన తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో మీ అందరికీ తప్పకుండా మీరు నచ్చే చిత్రం అవుతుంది ఓ జాతీయ స్థాయిలో ఎన్నో అవార్డులు ఆవిడ ఈ సినిమా ద్వారా అందుకోబోతారని ఖచ్చితంగా చెప్పగలను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ నేను చాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ అలాగే పెద్దలు సుబ్బరామరెడ్డి గారిని మాట్లాడాల్సిందే కోరుకుంటున్నాను ప్లీజ్ సార్ ఏ సినిమా తీసిన స్థాయిలు ఆ బడ్జెట్ ఆ క్వాలిటీ టాప్ క్లాస్ తీస్తారు ఆయన సురేష్ బాబు చెప్పినట్టు కానీ ఆయన ఎకానమీ ఎంత ఖర్చు ఎంత లాభం చూడు బోనీ కపూర్ ఫిల్మ్ అంటే ఒక క్రియేటివ్గా ఉండాలా నేషనల్ లెవెల్లో టాప్ క్వాలిటీ ఉండాలని అందుచేతన బోనీ మిస్టర్ ఇండియా కాదు పుకార్ కాదు ఎందుకంటే సినిమాలు అద్భుతంగా తీశాడు ఎంతో చక్కగా తీశాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు కోదా వెంకట్ మంచి 
సక్సెస్ఫుల్ అండ్ వెరీ కేపబుల్ రైటర్ అతని సినిమా చాలా హిట్ అయినాయి సో ఆయన కథని హిందీలో ఎందుకొని దాని అన్ని భాషల్లో కూడా ఆ సినిమా రావడం నిజంగా మనం గర్వించాలి శ్రీదేవి ఒక ఆమె అటెండబుల్ స్టార్ ఆమె నటనలో కానీ ఆమె ఏకాగ్రతలో కానీ అందంలో కానీ దానికి తిరుగు లేదు దానికి కారణం కూడా ఒక రహస్యం ఉంది ఆమె ఎంత బయట అందమో మా మనసు అంత మంచిది అంత కల్చర్డు అంత అఫెక్షనేట్ పర్సనాలిటీ అది అందుకే భగవంతుడు ఆమెకి అటెండబుల్ బ్యూటీ ఇచ్చాడని చెప్పాలన్నమాట మరి ఆ రోజుల్లో మనం నేను యాష్ చోప్రా కలిసి చాందినీ లమ్మే సినిమాకు తీసాం అది సూపర్ హిట్ అయింది దానికి శ్రీదేవి లైఫ్ ఇచ్చిన రెండు సినిమాల్లో కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా శ్రీదేవి ఛానల్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కట్టనే ఉంది ఏమాత్రం తేడా లేదు ఇది నిజంగా గొప్ప విషయం దానికి కారణం ఏంటంటే ఆమెలో ఉన్నటువంటి మంచితనం ఆ భగవంతుడి యొక్క దయ అని చెప్పాలన్నమాట ఈరోజు మనకు అమ్మ ఎంత గొప్పవాడైనా తల్లి ఆ జీవితం ముఖ్యమైన పాత్ర కీలక పాత్ర సో ఆ అమ్మ మీద సెంటిమెంట్తో సినిమా తీయడం దానిలో శ్రీదేవి అద్భుతంగా ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూస్తుంటే లేనమైపోయింది రేపు సినిమాలో ఖచ్చితంగా తెలుగు ప్రజలు ఎంత సంతోషపడతారు అయ్యో మా అమ్మాయి మన తెలుగు అమ్మాయి మళ్ళీ మాకుసారి మనకు అవకాశం ఇస్తుంది తెలుగు అమ్మాయి తమిళ్ మలయాళం హిందీ అన్ని భాషల్లో కూడా వస్తుంది మరి మన తెలుగులో వచ్చిందని చెప్పి మనం గర్విస్తాం సంతోషిస్తాం అభినందిస్తాం సో ఖచ్చితంగా ఇది ఫిల్ ఇస్ బౌన్ టు బే సూపర్ హిట్ నో బిడ్ కెన్ స్టాప్ ఇట్ ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఏఆర్ఏ మన మ్యూజిక్ మరి మన కొత్త డైరెక్టర్ ఆయన చాలా బాగా తీశారని చెప్పి ఇప్పుడు శ్రీదేవ్ అరవుద్దాం ఇప్పుడు మన శ్రీదేవ్ దగ్గర నుండి చాలా అద్భుతంగా టేకింగ్ తీశాడని చెప్పి సో అంత బ్రహ్మాండంగా ఉంది దానికి తిరుగు లేదు ఆఖరి చెప్పాలంటే తెలుగు ప్రేక్షకులు అదృష్టవంతులు మళ్ళీ మన శ్రీదేవిని చక్కగా హాయిగా చూడబోతున్నాం థ్యాంక్స్ సో ఇష్టం అవుతుంది మళ్ళీ అప్పుడు పెద్ద ఫంక్షన్ చేస్తాం భారీ చిత్రాన్ని మనందరికీ అందించిన ప్రొడ్యూసర్ బోని కపూర్ గారు మాట్లాడాల్సిందే కోరుకుంటున్నాం ప్లీజ్ i hope you all like what you all have seen because my friend suresh my brother suresh our guru raghavendra rao garu and our family member subiram reddy garu have spoken enough i understood most of what they spoke they spoke only very good things about us <laughs> so believe all what you want to believe but here i am and here she is well i would like to just thank Suresh, Raghunar Rao Garu, Subiram Reddy Garu and Kona to spare their precious time to be here for the launch of our trailer. This is a film which I think a lot has been spoken, Kona Garu has spoken. Suresh who has seen the rush print of the film much earlier has spoken. This film is a combination of good fresh talent some experienced talent and above all a major contributor in the film being my wife she is the life of this film like she is the life of my life without her this film film wouldn't have been possible i owe a lot to her but above all this film is only for her and all about her it speaks it shows what she is capable of in fact she has done various kinds of roles glamorous comedy dramatic this particular role is beyond all that it's something which maybe it's something which she has never done before attempted before so she felt like a newcomer and she's done justice to the role as she says she always you know gets into a project as a newcomer so here you will see a fresh newcomer in and a new facet of my wife thank you very much i think i don't need to speak anything more about the film as kona has spoken enough he is the one who came to me in new york as he said while we were holidaying there and the seed began from there and it all has developed into this film and i sincerely hope pray this is accepted by all thank you very much thank you sir thank you so much ipudu 
అతిలోక సుందరి చాందిని మనందరికి తోప అందాల దేవత శ్రీదేవి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకున్నాను మీ అందరి ముందు శ్రీదేవి నాకు రిక్వెస్ట్ పోనీ ప్లీజ్ లిజన్ అండ్ ది ఓన్లీ డైరెక్టర్ హూ హెస్ డైరెక్టెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ విత్ యూ ఇంకొక ఫిలిం చేస్తే సిల్వర్ జూబులు అవుతుంది సో సురేష్ బాబు ప్రొడ్యూస్ చేసి భూని ఫైనాన్స్ చేసి బోనా కదిచ్చి శ్రీదేవి డేట్స్ ఇస్తే సిల్వర్ జూబులు ఇయర్ అవుతుంది అందరు సార్ ఇట్స్ మై ఆనర్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ మై ప్లెషర్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు చాలా స్పెషల్ డే ఫర్ మీ ముఖ్యంగా రాఘవేంద్రరావు గారు సురేష్ గారు సుబ్బరామిరెడ్డి గారు కోన గారు ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను ఆశీర్వదించారు ఈ ఫిల్మ్ హిట్ అవ్వటం ఎంత పెద్ద హిట్ అవ్వటం అదంతా మీ చేతిలో జనాల చేతిలో ఉంది కానీ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఇట్స్ రియలీ ఎ సాటిస్ఫైయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ మా ఆయన బోనీ కపూర్ గారు ఇంత ఒక మంచి గిఫ్ట్ నాకు ఇవ్వటం ఎంతో అదృష్టం ఈ ఫిల్మ్ ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఈ ఫిల్మ్లో నేను చాలామందితో మొట్టమొదటగా పనిచేశాను ఏఆర్ రెహమాన్ గారు నవాజుద్దీన్ అక్షయ్ ఖన్నా తర్వాత డైరెక్టర్ రవి అ వెరీ టాలెంటెడ్ పీపుల్ తర్వాత నా కూతురుగా యాక్ట్ చేసిన అమ్మాయి పాకిస్తాన్ నుంచి సజల్ బ్రిలియంట్ యాక్టర్ వీళ్ళందరూ లేకుండా ఈ పిక్చరు ఇంత మంచి బాగా వచ్చేది కాదు అద్నాన్ ఆల్సో ఈజ్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ నా హస్బెండ్గా ఈ పిక్చర్లో యాక్ట్ చేశారు ఇది ఒక సింపుల్ స్టోరీ అ ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్ ఇట్స్ అబౌట్ మదర్ అండ్ డాటర్ అమ్మ ప్రేమ అనేది ఈ లోకంలో అమ్మ ప్రేమ కంటే ఏది విలువైంది కాదు షీఈ్ ఎ స్పెషల్ అండ్ హర్ లవ్ ఇస్ సెల్ఫ్లెస్ సో మీరు ఈ పిక్చర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ఎమోషనల్ థ్రిల్లింగ్ ఆల్సో ఇట్స్ సస్పెన్స్ ఆల్సో నాకు నమ్మకం మీ అందరికీ ఈ పిక్చర్ నచ్చుతుంది అనేసి చాలా థ్యాంక్స్ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్